друзья, сейчас мы напишем вот эту нижнейшую вещь. Оператор нам покажет, показывает ее на экране. Давно я к ней прицеливался. Она вам тоже нравится, судя по вопросам. Начинаем. Взял разбавитель. Взял белило. Взял, например, голубой. Например, английскую красную охру и получил грязноватый цвет. Этот грязно, грязноватый цвет, теплый по своему содержанию, виднеется как бы в подкладке под голубым цветом картины. Ну, фотографии. Такая грязца. Которую мы накидаем на холст по траектории вертикали. Причем там, где у нас будет голубой оттенок, мы сделаем следующим образом. Мы краску распределим. Часть краски уйдет в тряпку, часть останется на холсте. И будет вот такая серятина, которая по отношению к голубому тоже будет теплой. Теперь больше белил, больше голубого и начинаем штриховательно, чтобы создать ритм в картине, ритм вертикальный нежный ритм. Начинаем наполнять голубинкой, чуть-чуть где-то с охринкой, оставляя в подкладке вот эту теплоту, теплый грязноватый фон. И нарочитый штришочек по вертикали. Посветлее, с охрочкой и краснотой. Вот это место. Охрочка и голубизна. Чуть натемним низ. Мигание теплых, холодных создает живописное звучание. А наличие штришков создает эффект, ну как бы художественности, рукотворности.
Чем хорош грязненький фон, на его грязце будет хорошо звучать чистый цвет цветков. Низ выстроился в некую горизонтальную плоскость за счет самой полосы. Ну а вертикальный ритм создает эффект художественности, поскольку ритм сам по себе вполне художественное явление. Не случайно многие картины, особенно импрессионистов, которые как бы первые так активно стали использовать идею, Идею ритма не случайно они это делали мелкими мазочками по всей картине. Теперь с помощью проектора мы кинем изображение на холст и честненько наберем весь букет, все его подробности помощью проектора. У меня рисунок на холсте виден и я вижу его на компьютере, на экране компьютера. Поэтому все достаточно удобно для исполнения. Там, где белый цветок, я немножко выну вещество краски. чтобы войти туда с чистотой цвета. Палитра у меня хорошо видна. Разбелил кадмий красный светлый, разбелил розовый и в два цвета подмешивается чуть-чуть фоновое пятно. Оно как бы усложняет цвет, дает как бы цвет предварительной прописки, то есть не финишный, а предварительный.
То есть моя задача сейчас пересчитать основные пятна. для дальнейшего возделывания при обычном свете. Но у меня есть возможность благодаря проектору, причем зря не ошибаться. Ну и самое главное, у вас есть возможность не ошибаться в раскладывании основных пятен, не превращать это в каторгу, а работать быстро и удобно.